ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে আসা ঘটনাগুলি নিয়ে আরও তামার ভারতবর্ষ আপনারা দেখছেন কলকাতা টিভির নতুন অনুষ্ঠান ভারত আমার ভারতবর্ষ নমস্কার আমি কৌশিক নমস্কার আমি সুচন্দ্রিমা আপনাদের কর্মপদ্ধতি কিরকম এমন প্রশ্নের উত্তরে বাঘা যতীন কোনো দীর্ঘ ব্যাখ্যামূলক ভাষণ দিতেন না মাত্র চারটি শব্দে তার বক্তব্য সোজাসুজি বলে দিতেন আমরা মরব জগৎ জাগবে বাঘা যতীনের অতুলনীয় আত্মত্যাগ নিয়ে আজ আর ততটা আলোচনা বা কথাবার্তা হয় না সেই সঙ্গে আর এক মহামানব স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও জীবন যে কতটা অনুপ্রাণিত করেছিল তৎকালীন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ক্রমে এটা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে সেই সব প্রসঙ্গ আজ তেমনই এক প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা তার একশো চুয়াল্লিশতম জন্মবর্ষে আজ স্মরণ করব বাঘা যতীনের অভূতপূর্ব আত্মত্যাগ ও প্রেরণার প্রসঙ্গ স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে বিপ্লবী ধারার অসামান্য ভূমিকা কেউই অস্বীকার করতে পারেন না কিন্তু এই ধারার অবদান সম্পর্কে আলোচনার একটা প্রধান অন্তরায় হল খুঁটিনাটি ইতিহাস পাওয়ার সমস্যা সে সময়ের মন্ত্রগুপ্তের শপথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বহু বিপ্লবী নীরবে আত্মদান করেছেন তাদের কাজকর্মের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য কখনোই প্রকাশ্যে আনেননি পরাধীন ভারতে এর একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল বিপ্লবী আন্দোলনের বিশ্বাসঘাতকরা তারা ইংরেজ শাসকদের হাত থেকে বাঁচতে বিপ্লবীদের গোপন কার্যকলাপ ব্রিটিশ শাসকদের কাছে বলে দিয়েছেন কিন্তু এদের কথাও পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য কিনা তা নিয়ে সন্দেহ আছে কারণ ব্রিটিশদের খুশি করতে এবং নিজে রেহাই পেতে প্রকৃত ঘটনা বিকৃত করে দেখানো বা অতিরঞ্জিত করার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা বাঘা যতীন পরাধীন ভারতে তৎকালীন যুক্ত বাংলায় বেশ কয়েকটি বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি বা সংগঠন কাজ করত এগুলির মধ্যে কয়েকটি ছিল প্রভাবের দিক থেকে সব থেকে অগ্রণী সেকালের যুব সমাজের মধ্যে গভীর প্রভাব ফেলা মূল সংগঠনগুলির অন্যতম হল অনুশীলন সমিতি এই সমিতি ঠিক কবে কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা নিয়ে চর্চার অবকাশ আজও রয়েছে সম্ভবত উনিশশো দুই সালে অনুশীলন সমিতি কাজ করা শুরু করে হয়তো সেই বছরেই এই সমিতির গোড়াপত্তন হয়েছিল একেবারে শুরুর দিকে যারা প্রধান উদ্যোগ নিয়েছিলেন তাদের অন্যতম যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বা বাঘা যতীন সাধারণভাবে ধরা হয় অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল উনিশশো দুই সালের চব্বিশে মার্চ স্থান কলকাতা প্রধান উদ্যোগীরা ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ অরবিন্দ ঘোষের ভ্রাতা বারীন্দ্রনাথ ঘোষ বিখ্যাত আইনজীবী প্রমথনাথ মিত্র স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাইপো সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ এই সময় জীবিত ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ তার প্রয়াণ হয় উনিশশো সালের চৌঠা জুলাই পরবর্তী পর্বে বাঘা যতীন অপর বিপ্লবী সংগঠন যুগান্তর দলের অন্যতম প্রধান সংগঠক হিসেবে কাজ করেন অনেকের মতে অনুশীলন সমিতি যুগান্তর দল তথা বিপ্লবীদের অনেকেরই অন্যতম প্রেরণাস্থল ছিল স্বামীজির বাণী ও কাজ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব নিয়ে হয়তো পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন আজও হয়নি স্বামীজির মতো যুগপুরুষদের সামাজিক প্রভাব কেবলমাত্র পরিমাণ দিয়ে মাপা যায় না বিবেকানন্দের কথা কাজ ও বাণীতে রয়েছে নানা সূক্ষ্ম তুলনায় কম সোচ্চার সাংস্কৃতিক সম্পদ জীবন যাপন সাধারণ দৈনন্দিন যাপনের ভিতরে অসাধারণ ঐশ্বর্যের সন্ধান দিয়ে গিয়েছেন স্বামীজি তাই মহাত্মা গান্ধী অরবিন্দ ঘোষ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস হেমচন্দ্র ঘোষ বাঘা যতীন সহ অসংখ্য মুক্তিপথের সেনাপতি ও সেনানের জীবনে তিনি ছিলেন অন্যতম প্রেরণাস্থল স্বামীজির শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা সহ অন্য অনুগামীদেরও পরাধীন ভারতে জাতি গঠনে ছিল অনন্য ভূমিকা যুব সমাজের কাছে স্বামী বিবেকানন্দের উদাত্ত আহ্বান ছিল 
আমি চাই তোমরা কাজ করতে করতে মরে যাও তবুও তোমাদের লড়তে হবে সৈন্যের মতো আজ্ঞা পালন করে মরে যাও নির্বাণ লাভ করো কিন্তু কোনো প্রকার ভীরুতা চলবে না উনিশশো দুই খ্রিস্টাব্দে মহাপ্রয়াণের কিছুদিন আগে অধ্যাপক কামাখ্যা মিত্রকে তিনি বলেছিলেন হোয়াট ইন্ডিয়া নিডস টুডে ইস বোম অর্থাৎ ভারতবর্ষের আজ বোমার প্রয়োজন এখানে আমরা বলতে পারি স্বামী বিবেকানন্দের এই মন্তব্যের পর উনিশশো আট খ্রিস্টাব্দে বারীন্দ্র কুমারের নেতৃত্বে বাংলাদেশের বুকে প্রথম বোমার আবির্ভাব হয়েছিল বন্দুক নির্মাতা স্যার হিরাম ম্যাক্সিমের সঙ্গে স্বামীজির বিশেষ সক্ষতা গড়ে উঠেছিল স্বামীজি চেয়েছিলেন কাপুরুষতা বা রাজনৈতিক ভিক্ষা বৃত্তি ত্যাগ করে আমরা যেন নিজের শক্তির বলে ভারতবর্ষের প্রাপ্য স্বাধীনতা অর্জন করি ফিরে আসা যাক অনুশীলন সমিতির কথায় প্রাথমিক পর্যায়ে বারীন্দ্রনাথ ঘোষ এই সংগঠনের প্রধান হয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতা প্রধান বিপ্লবীদের অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন এই বিপ্লবীদের আদর্শগত প্রেরণা কিরকম ছিল এক কথায় বলতে গেলে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আনন্দমঠ উপন্যাস এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাবনা এই ধারার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিপুল শক্তি যুগিয়েছিল নীরব সেবা ও চরম আত্মত্যাগের মধ্যে যে অপরিসীম বীরত্ব নিহিত থাকে তা বিবেকানন্দ শিখিয়েছিলেন সেই সময়ের বিপ্লবী আন্দোলনের গতি প্রকৃতি জানার আরেকটি সূত্র ব্রিটিশ অফিসারদের লিখিত রিপোর্ট উনিশশো সালে প্রকাশিত এ কে সামন্ত সম্পাদিত টেরোরিজম ইন বেঙ্গল গ্রন্থে কয়েকজন ব্রিটিশ অফিসারের বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে এই গ্রন্থ থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত করা হল অনুশীলন সমিতি ব্রিটিশ রিপোর্ট এ কে সামন্ত সম্পাদিত টেরোরিজম ইন বেঙ্গল গ্রন্থে ব্রিটিশ অফিসার ডালি ও নিক্সনের রিপোর্ট থেকে উদ্ধৃতি পাওয়া যায় অ্যাকর্ডিং টু ডালিজ রিপোর্ট আ সিক্রেট মিটিং ওয়াজ হেল্ড ইন ক্যালকাটা অ্যাবাউট দ্য ইয়ার নাইনটিন হান্ড্রেড দ্য মিটিং রিজার্ভ টু স্টার্ট সিক্রেট সোসাইটিস উইথ দ্য অবজেক্ট অফ অ্যাসাসিনেটিং অফিসিয়ালস অ্যান্ড সাপোর্টার্স অফ গভর্নমেন্ট ওয়ান অফ দ্য ফার্স্ট টু ফ্লারিশ ইন কুষ্টিয়া ইন দ্য নদিয়া ডিস্ট্রিক্ট দিস ওয়াজ অর্গানাইজড বাই ওয়ান জ্যোতীন্দ্রনাথ মুখার্জি নিক্সন রিপোর্টস ফার্দার The earliest known attempts in Bengal to promote societies for political or semi-political aims are associated with the names of late P. Meter, Barrister at Law, Ms. Sarulabala Ghoshal, and a Japanese named Okakura. These activities commenced in Calcutta somewhere about the year 1900 and are said to have spread to many of the districts of Bengal and to have flourished particularly in Kushtia where Jyotindranath Mukherjee was leader. K. Jyotindranath Mukhopadhyay, 1819 Khrishtabder, 8 December, Tatkali Nodia Jelaar Kushtiyay, Bortomane Bangladeshe, Jarmo Hoi Chilo Jyotindranath Mukhopadhyay. Pitaar Naam Umesh Chandra O Matar Naam Sarot Shoshi. পিতা ও মাতা দুজনেই যথেষ্ট শিক্ষিত ও রাজনীতি সচেতন ছিলেন যতীন্দ্রনাথ ছোট বয়স থেকেই জাত ধর্ম নির্বিশেষে সব মানুষের প্রতি সম্মান জানানোর মতো মূল্যবোধের পরিচয় দিয়েছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় একজন খ্যাতনামা আইনজীবী ছিলেন এই বসন্ত কুমারের পুত্র ছিলেন বিখ্যাত বিপ্লবী হরিপদ চট্টোপাধ্যায় কিশোর বয়স থেকেই যতীন্দ্রনাথ শারীরিক ক্ষমতা ও মানুষের সঙ্গে সুন্দর ব্যবহারের জন্য সবার ভালোবাসা অর্জন করেছিলেন যতীন্দ্রনাথ হলেন বাঘা যতীন তার পিতামাতার দেওয়া নাম ছিল যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যৌবনে এই যতীন্দ্রনাথই বাঘা যতীন নাম অর্জন করেন এক দুঃসাহসিক ঘটনার মধ্য দিয়ে সালটা ছিল উনিশশো ছয় যতীন্দ্রনাথের বয়স তখন ২৬ বছর তিনি তখন বিবাহিত সন্তানের পিতা অধুনা বাংলাদেশের কয়া গ্রামে তারা বাস করতেন তখন দেশভ্রমণ শেষে নিজের গ্রামে ফিরে তিনি শুনলেন একটি চিতাবাঘ এলাকার লাগোয়া জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে 
বাঘটি যখন তখন মানুষজনকে আক্রমণ করছে যতীন বাঘটিকে বধ করতে জঙ্গলে ঢোকেন কিন্তু চিতাবাঘটির দেখা পান না এই সময় তিনি হঠাৎ একটি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের সামনে পড়ে যান অবিশ্বাস্য সাহসিকতার সঙ্গে সেই বাঘটিকে একটি ছুরি দিয়ে বধ করেন তিনি নিজেও সাংঘাতিকভাবে আহত হয়েছিলেন এই অতিমানবিক সাহসিকতায় আশ্চর্য হয়ে যান সকলে এমনকি তৎকালীন ব্রিটিশ শাসকরাও পুরস্কার হিসেবে ব্রিটিশ সরকার একটি রৌপ্য পদক উপহার দিয়েছিলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে সেই থেকেই লোকমুখে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বাঘা যতীন নামে বিখ্যাত হয়ে গেলেন আঠেরোশো পঁচানব্বই সালে কৃষ্ণনগর অ্যাংলো ভার্নাকুলার স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করে কলকাতার সেন্ট্রাল কলেজে ভর্তি হন যতীন্দ্রনাথ সেকালে সেন্ট্রাল কলেজই বর্তমানে ক্ষুদিরাম বোস কলেজ কলেজে পড়ার সময় তিনি স্বামী বিবেকানন্দের সান্নিধ্যে আসেন ও দারুণভাবে প্রভাবিত হন তিনি কলেজে পড়াশোনার পাশাপাশি স্টেনোগ্রাফি ও টাইপ রাইটিং শেখেন এবং আঠেরোশো নিরানব্বই সাল নাগাদ ঐতিহাসিক ও ব্যারিস্টার প্রিঙ্গল কেনেডির সেক্রেটারি হিসেবে কাজে যোগ দেন এর পরের বছর তার বিবাহ হয় ইন্দুবালা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রথম সন্তান অতীন্দ্র মাত্র তিন বছর বয়সে মারা যান তার অন্য সন্তানরা হলেন আশালতা তেজেন্দ্র ও বীরেন্দ্র সময় এখন একটা বিরতির ফিরে আসছি বিরতির পর সঙ্গে থাকুন সেকালে বিপ্লবীদের চলনই ছিল আলাদা যে বছর বিয়ে করলেন কুড়ি একুশ বছরের যুবক যতীন ঘরে নিয়ে এলেন স্ত্রীকে সেই বছরই তিনি বিপ্লবীদের সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে যুক্ত হতে শুরু করলেন সংস্কৃতিবান পরিবারের শিক্ষিত সন্তান যতীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই বুঝতেন বিপ্লবী কাজকর্মে ঝুঁকি কতটা কিন্তু আদর্শের টানে তিনি এগিয়ে গেলেন সৃষ্টি করলেন নয়া ইতিহাস বাঘা যতীন স্বামী বিবেকানন্দের তেজদৃপ্ত আদর্শের দ্বারা গভীরভাবে শৈশব থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তার আত্মত্যাগ তার দেশপ্রেম তার বীরত্ব স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শের দ্বারাই উদ্বুদ্ধ ছিল বাঘা যতীনের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের কথা ভারতবর্ষের মানুষ চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে মোটামুটি উনিশশো সাল থেকে যতীন্দ্রনাথ ক্রমশই বেশি বেশি করে বিপ্লবী কাজে জড়িয়ে পড়েন উনিশশো ছয় সালে আলিপুর বোমা মামলায় অরবিন্দ ঘোষ সহ বহু বিপ্লবী গ্রেপ্তার হয়ে যাওয়ার পরে বিপ্লবী সংগঠনগুলিকে চালিয়ে নিয়ে যাবার অন্যতম মূল দায়িত্ব যতীনের ওপরেই বর্তায় যতটা জানা যায় উনিশশো সালে তিনি দার্জিলিংয়ে যান সংগঠন করার কাজে এবং বছর দুই থাকেন এর আগেই অবশ্য তিনি চাকরিটি ছেড়ে দিয়েছিলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পরিকল্পনায় নানা ধরনের বিপ্লবী কার্যকলাপ চলতে থাকে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে তিনি কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন কিন্তু উনিশশো সাল নাগাদ পুলিশ তাঁকে হাওড়া শিবপুর ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার করে তবে এই মামলায় যতীনদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করা যায়নি প্রধানত সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে অনেকেই মনে করেন এই মামলাটির পরিণতি দেখিয়ে দেয় যতীন্দ্রনাথ সাংগঠনিক দিক থেকে কত নিখুঁতভাবে কাজ করেছিলেন বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর সান্নিধ্য অপর এক বিখ্যাত বিপ্লবী ছিলেন যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পরবর্তীকালে এই যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাম হয় নিরালম্ব স্বামী যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাধ্যমে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পরিচয় হয় মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসুর সঙ্গে উনিশশো তেরো সালের শেষের দিক থেকে রাসবিহারী বসু সারা ভারতব্যাপী এক অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা শুরু করেন এই সর্বভারতীয় অভ্যুত্থানের ব্যাপারে তিনি অনেকটাই নির্ভর করেছিলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ওপর রাসবিহারীর পরিকল্পনা ছিল আঠেরোশো সাতান্ন সালের মহাবিদ্রোহের মতোই এক বিরাট বিদ্রোহ সংগঠিত করতে হবে ব্রিটিশ বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ভারতীয় সেনারা সাধারণ মানুষ ও বিপ্লবী নেতারা এক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে 
ক্ষমতা দখল করবে এই কাজে অস্ত্র শস্ত্র জোগাড়ের কাজে লেগে পড়েন তারা অস্ত্র জোগাড়ের লক্ষ্যে বড় সাফল্য আসে ১৯১৪ সালের ২৬শে জুন ওই দিন বিদেশ থেকে আমদানি করা বহু মাউজার পিস্তল ও প্রায় পঞ্চাশ হাজার কার্তুজ লুট করে বিপ্লবীরা মৃত্যুর সময়ও জ্যোতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের হাতে ছিল এই মাউজার পিস্তল কিন্তু এইটুকু অস্ত্র নিয়ে তো ভারতব্যাপী বিদ্রোহ সংগঠিত করা যায় না তাই অন্য রাস্তার কথাও ভাবছিলেন তারা এই বছরেই উনিশশো সালে শুরু হয়ে গেল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ জার্মানি লড়ছিল ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যেহেতু ভারত ব্রিটেনের অধীনে আর ব্রিটেনের শত্রু জার্মানি তাই শত্রু শত্রু আমার বন্ধু নীতি কাজে লাগানোর কথা ভাবা হয়েছিল পরিকল্পনা হল জার্মানি জাহাজ ভর্তি অস্ত্র পাঠাবে প্রকৃতপক্ষে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরুর আগে থেকেই জার্মানির সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছিলেন জ্যোতির উনিশশো বারো সালে জার্মান ক্রাউন প্রিন্সের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে ভারতকে স্বাধীন করার জন্য চেষ্টা করেছিলেন বাঘা যতীন ও অন্যরা তাঁদের পরিকল্পনা ছিল এদেশে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের স্বাধীন সরকার গঠন সে সময় পরিকল্পনাটি বেশি দূর এগোয়নি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতেই বিপ্লবীরা ভাবলেন আকাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত এসে গেছে কিন্তু মোটামুটি এই সময়ে বাঘা যতীন এক মস্ত ভুল করে বসলেন জ্যোতীন্দ্রনাথের মহাভুল উনিশশো পনেরো সালের প্রথম দিকে যখন বিদ্রোহের পরিকল্পনা বেশ এগিয়ে গেছে একটি দারুণ ভুল করলেন জ্যোতীন্দ্রনাথ কলকাতার উনচল্লিশ নম্বর পাথুরিয়া ঘাটার একটি বাড়ি ফণীভূষণ রায়ের ভুয়ো নামে ভাড়া নেওয়া হয়েছিল সেখানে মাঝে মাঝে অবস্থান করতেন জ্যোতীন্দ্রনাথ এরকমই একটি দিন ছিল উনিশশো সালের চব্বিশে ফেব্রুয়ারি ওই দিনে বিপ্লবীদের সেই গোপন ডেরায় ছিলেন বাঘা যতীন ও তাঁর সঙ্গীরা হঠাৎ পুলিশের গোয়েন্দা নিরদ হালদার কোথা থেকে খবর পেয়ে ঢুকে পড়লেন সেই ঘরে দেখা মাত্র মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে জ্যোতীন্দ্রনাথ বললেন শুট বিপ্লবী চিত্তপ্রিয় রিভালভার গর্জে উঠল সাংঘাতিকভাবে আহত হল নিরদ কিন্তু সে তখনও মারা যায়নি এই অবস্থায় নিরদ নিজের প্রাণ ভিক্ষা করল জ্যোতীন্দ্রনাথের কাছে উদার হয়ে জ্যোতীন্দ্রনাথ নিরদকে ছেড়ে দিলেন এই নিরদই মারা যাওয়ার আগে ব্রিটিশ প্রভুদের জানিয়ে গেল জ্যোতীন্দ্রনাথের বিষয়ে নিরদ হালদারের মুখ থেকে সব শুনে সতর্ক হয়ে গেল পুলিশ ও ব্রিটিশ প্রশাসন এদিকে রাসবিহারী বসু উনিশশো সালে সারা ভারতব্যাপী বিদ্রোহের দিন ঠিক করেছিলেন রাসবিহারী বসু বাঘা জ্যোতীনদের সঙ্গী ছিলেন নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য যিনি পরে এম এন রায় হিসেবে পরিচিত হন এম এন রায় পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতা হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন এম এন রায়ের মেমোয়ার্স গ্রন্থ তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয় এই বইয়ে তিনি উনিশশো সালের বিদ্রোহ পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন এম এন রায়ের মেমোয়ার্সে বিদ্রোহের পরিকল্পনার স্মৃতি দ্য প্ল্যান ওয়াজ টু ইউজ জার্মান শিপস ইন্টার্ন ইন এ পোর্ট অ্যাট দ্য নর্দার্ন টিপ অফ সুমাত্রা to storm the Andaman Islands and free and arm the prisoners there and land the army of liberation on the Orisha coast. The ships were armored as many big German vessels were ready for wartime use. They also carried several guns each. The crew was composed of naval ratings. They had to escape from the internment camp, seize the ships, and sail. Several hundred rifles and other small arms with an adequate supply of ammunition could be acquired through Chinese smugglers who would get them on board the ships. Shomayakun, Nekta Birutir. Firias Shri Birutir Pahar, Shonge Thakun. পরিকল্পনা ছিল জার্মানি থেকে অস্ত্র বোঝাই জাহাজ আসবে তা দিয়ে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে ব্রিটিশ সরকারকে আক্রমণ করবে বিপ্লবীরা আন্দামান দখলে এলে সেখানে বন্দী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মুক্ত করে তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া হবে গড়ে উঠবে ভারতীয় বাহিনী এই বাহিনী ওড়িশা উপকূলে পৌঁছে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু করবে 
পরাধীন ভারতে বিপ্লব প্রচেষ্টা যে আরও সাফল্য পায়নি তার প্রধান কারণ বিশ্বাসঘাতকতা এ ক্ষেত্রেও তাই হলো কয়েকজন বিশ্বাসঘাতকের সহায়তায় ব্রিটিশ গোয়েন্দারা রাসবিহারী বাঘাযতীনদের পরিকল্পনার অনেকটাই জেনে যায় বিপ্লব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় আবার রাসবিহারী বসু ভারত ত্যাগ করে জাপানের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন দিনটা ছিল উনিশশো সালের বারোই মে ধরা পড়ে গেল জার্মান জাহাজ উনিশশো পনেরোর জুলাইতে জার্মানি থেকে মাভেরিক জাহাজ পাঠানো হয়েছিল ঠিকই কিন্তু ব্রিটিশরা সেটিকে ধরে ফেলে জাভাতে দিনটা ছিল বাইশে জুলাই উনিশশো পনেরো জার্মানি থেকে অন্তত আরও দুটি জাহাজ পাঠানো হয়েছিল নাম অ্যানি লার্সন ও হেনরি এস অ্যানি লার্সন ধরা পড়ে ওয়াশিংটনে ও হেনরি এস ধরা পড়ে ম্যানিলা বন্দরে ব্রিটিশ বাহিনী এগুলির দখল নিয়ে নেয় তখন কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই পশ্চাৎপদ ছিল ফলে ঠিক কি ঘটছে তা জানার উপায় বিপ্লবীদের ছিল না এদিকে পুলিশে হামলা বেড়েই চলেছে বিপ্লবীরা ঠিক করেছিলেন যতীন্দ্রনাথ ও তাঁর কয়েকজন সঙ্গী বালেশ্বরে যাবেন এই বালেশ্বরের কাছেই নদী পথে জার্মান অস্ত্র আসার কথা হয়েছিল বালেশ্বর ছাড়া আরও কয়েকটি জায়গায় জার্মান অস্ত্রবাহী জাহাজ আসার কথা ছিল সেসব এলাকাতেও বিপ্লবীরা ছড়িয়ে পড়লেন যতীন্দ্রনাথ ওড়িশা পৌঁছলেন উনিশশো পনেরো সালের এপ্রিল মাসে যোগাযোগের সুবিধার জন্য তারা ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়াম নামে একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান খুললেন দেখতে দেখতে মে জুন জুলাই ও অগস্ট মাস পেরিয়ে গেল জার্মান জাহাজ এলো না ব্রিটিশ পুলিশ বাঘা যতীনদের খবর পেল উনিশশো পনেরো সালের পাঁচই সেপ্টেম্বর ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়ামে পুলিশি আক্রমণ হল যতীন্দ্রনাথরা বুঝলেন ওই স্থান ত্যাগ করার সময় এসেছে কিন্তু এমন সময়েও দুজন সঙ্গী নীরেন ও জ্যোতিষের জন্য অপেক্ষা করে কয়েক ঘন্টা দেরি করলেন যতীন্দ্রনাথরা অবশেষে ছয়ই সেপ্টেম্বর বৃষ্টি ভেজা পাহাড়ি জঙ্গলাকীর্ণ পথ ধরে হাঁটা শুরু হল কাপ্তিপোদা থেকে দুদিন পরে বালেশ্বর স্টেশন ব্রিটিশ পুলিশ রটিয়ে দিল কয়েকজন বাঙালি ডাকাত এই পথে পালাচ্ছে বালেশ্বর স্টেশনের কাছে গ্রামবাসীরা ডাকাত ডাকাত বলে পিছু ধাওয়া করল তাদের বোঝাবার চেষ্টা বৃথা হল আবার দৌড় দৌড় উঁচু নিচু পাহাড়ি রাস্তা ধরে শেষ যুদ্ধ বাঘা যতীন ও তাঁর সঙ্গীরা টানা দৌড়চ্ছেন ছয়ই সেপ্টেম্বর থেকে নয়ই সেপ্টেম্বর উনিশশো সেদিন অঝোর ধারায় বৃষ্টি হচ্ছে ব্রিটিশ পুলিশ ধাওয়া করে কাছে এসে পড়েছে যতীন্দ্রনাথ ডাক দিলেন লড়াই হবে আমরা মরব দেশ জাগবে বুড়িবালাম নদীর কাছে একটি তাৎক্ষণিক ট্রেঞ্চ গড়ে লড়াই শুরু করলেন বিপ্লবীরা ব্রিটিশ বাহিনীর হাতে আধুনিক রাইফেল আর বিপ্লবীদের হাতে মাউজার পিস্তল অসম যুদ্ধ চলল দেড় ঘন্টার ওপর প্রথমে চিত্তপ্রিয় দেহে গুলি লাগে তারপর যতীন্দ্রনাথের আঙুল গুলিতে থেঁতলে যায় সেই হাতেই পিস্তল চালাতে থাকেন যতীন্দ্রনাথ তারপর বাঘা যতীনের শরীরের অন্য স্থানেও গুলি লাগে চিত্তপ্রিয়র আঘাত মারাত্মক জ্যোতিষের গুলি লাগে বিপ্লবীদের কার্তুজ শেষ হয়ে যায় মনোরঞ্জন ও নীরেন সাদা কাপড় তুলে ধরেন নেতা যতীন্দ্রনাথের নির্দেশে তারা সৈনিক তাই যুদ্ধের নিয়ম অনুযায়ী সাদা পতাকা মুখে বন্দে মাতারাম ধনে চিত্তপ্রিয় ঘটনাস্থলেই মারা যান বাঘা যতীন আর সতীশ পালকে নিয়ে যাওয়া হয় বালেশ্বর হাসপাতালে বাঘা যতীনের মৃত্যু হয় দশই সেপ্টেম্বর উনিশশো পনেরো ব্রিটিশরা মনোরঞ্জন সেন ও নীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে ফাঁসিতে ঝোলায় জ্যোতিষ পালের হয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড চিত্তপ্রিয় মনোরঞ্জন আর নীরেন্দ্রনাথ অভিন্ন বন্ধু এক স্কুলের ছাত্র নীরেন আর মনোরঞ্জন জ্যাক্ত খুর্তুত ভাই নীরেন আর মনোরঞ্জনের উকিল উপেন্দ্রনাথ ঘোষ জানিয়েছিলেন নীরেন ফাঁসির আগে আধ ঘন্টা ধরে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়েছিলেন দুই ভাই ফাঁসির মঞ্চে উঠেছিলেন বাইশে নভেম্বর উনিশশো পনেরো জ্যোতিষকে পাঠানো হল কুখ্যাত আন্দামান সেলুলের জেলে অকথ্য অত্যাচারে জ্যোতিষ পাগল হয়ে গিয়েছিলেন তাঁকে ভারতে ফিরিয়ে এনে রাখা হয় বহরমপুর জেলে উনিশশো চব্বিশ সালের চৌঠা ডিসেম্বর তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন বাঘা যতীন ও তাঁর অসম সাহসী সঙ্গীদের 
आज जति स्मरण कर अनुप्रेरणा पाए मृत्यु के आलिंगन कर देश के जगवार जो ये विप्लवी प्रति विनम्र श्रद्धा कलकता टी भारत हमार भारतवर्ष आजकल मत ए पर्यत देखा हे आर पर पर्व कलकता टीवर पर्दाय देखते थकून कलकता टी रात दिन सत दिन